എവറിവാൺ വെൽക്കം ടു അമോസ് ലെക്ചർ റൂം നമ്മുടെ ചാനലിൽ നെറ്റ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് വന്നു അത് ഞാൻ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഇനി അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് യൂണിറ്റ് ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ ഫോർത്ത് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് റിസർച്ച് മെത്തേഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് പാർട്ട് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായും ആ വീഡിയോസ് കാണുക ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ട്സ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് എന്നുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തേത് ഡേറ്റ ഈസ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് അൺറിഫൈൻഡ് ഫാക്ട് രണ്ടാമത്തേത് ഡേറ്റ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇൻഫോർമേഷൻ അടുത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേഡ് ഇൻ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബൈറ്റ്സ് അടുത്തത് റോ ഡേറ്റ എലോൺ ഈസ് ഇൻസഫിഷ്യൻ ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അപ്പൊ ഇത് നാലും ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ എ ഒള്ളി ഓപ്ഷൻ ബി എ ആൻഡ് സി ഓപ്ഷൻ സി എ സി ആൻഡ് ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ആർ കറക്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ഈസ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് അൺറിഫൈൻഡ് ഫാക്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഡേറ്റ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് അൺറിഫൈൻഡ് ഫാക്ട്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡേറ്റ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇൻഫോർമേഷൻ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഡേറ്റാസ് ഇൻഫോർമേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ലിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഡേറ്റായെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഡേറ്റ അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തേത് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേഡ് ഇൻ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബൈറ്റ്സ് അതും ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അടുത്തത് റോ ഡേറ്റ എലോൺ ഈസ് ഇൻസഫിഷ്യൻ ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് റോ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പോസിബിൾ അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡേറ്റയെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഡേറ്റ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളി യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ടേംസും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് റോ അല്ലെങ്കിൽ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ഫാക്ട്സിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ഒക്കെ കളക്ഷൻ ആണ് എന്നാൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്ഡ് ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അല്ലെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് അല്ലെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റയാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റോ ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ട്സിനെ ഡേറ്റ എന്നും ആ ഡേറ്റയെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്നും പറയും ഈ ഡേറ്റാസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല എന്നാൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റെലവൻറ്റ് സോഴ്സസിൽ നിന്നും അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡേറ്റാസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്നും സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്നും ആദ്യം നമുക്ക് പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ പ്രൈമറി ഡേറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ റോ ഡേറ്റ എന്നും പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് സോഴ്സിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡേറ്റ അല്ലെ റോ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവേ നടത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ വഴിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതാണ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ ഈ പ്രൈമറി ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സി
ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ചീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടൈമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് നോൺ ക്വാളിഫയബിൾ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സുമായിട്ട് ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇന്റർവ്യൂസ് വരും ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് വരും സർവേ വരും ഒബ്സർവേഷൻ വരും കേസ് സ്റ്റഡി വരും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡിലെ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇന്റർവ്യൂസ് ഇന്റർവ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോൺ ഇന്റർവ്യൂ ആകാം അതുപോലെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനേഴ്സിന്റെയും സർവീസിന്റെയും കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ക്വസ്റ്റിനിയർ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പോണ്ടന്റ് ആണ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന വ്യക്തി ആരാണോ അവര് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെസ്പോണ്ടൻസിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു റെസ്പോണ്ടൻസ് ആണ് അവിടെ ആൻസർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സർവേ മെത്തേഡിലേക്ക് വരുമ്പം ആരാണോ ആ സർവേ നടത്തുന്നത് ആ വ്യക്തി തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ ഫില്ല് ചെയ്യും സർവേ നടത്തുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തി ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും റെസ്പോണ്ടൻസിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും അവർ പറയുന്ന ഉത്തരം ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് സർവേ നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് റെസ്പോണ്ടന്റ് അല്ല അപ്പം ക്വസ്റ്റിനിയറും സർവേയും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇത്രയാണ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡിനെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇനി എന്താണ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്നും എന്തൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് എന്നുള്ളൂ നോക്കാം ഡേറ്റയുടെ ആക്ച്വൽ യൂസർ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും കളക്ട് ചെയ്ത ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ ഒരു ആക്ച്വൽ യൂസർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാതെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഡേറ്റ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മാഗസീൻസ് ആകാം ന്യൂസ് പേപ്പർ ആകാം ബുക്സ് ആകാം ജേണൽസ് ആകാം ഈ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റാസ് ഒന്നെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഡേറ്റ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അൺപബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് ആകാം പബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ഗവൺമെന്റ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് വഴി പബ്ലിക് റെക്കോർഡിൽ നിന്ന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ നിന്ന് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ട്രേഡ് ജേണൽസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള പബ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജേണൽസിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ഈ അൺപബ്ലിഷ്ഡ് ഡേറ്റാസ് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ വരുന്നത് ഡയറീസ് ലെറ്റേഴ്സ് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് ബയോഗ്രാഫീസ് ഇവയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൈമറി ഡേറ്റയും സെക്കൻഡറി ഡേറ്റയും സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയുവാണെങ്കിൽ അനലിസ്റ്റ് സ്വയമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒറിജിനൽ ഡേറ്റാസ് പ്രൈമറി ഡേറ്റയുടെ കാറ്റഗറിയിൽ വരും അതുപോലെ അനലിസ്റ്റിന് മറ്റാരെയും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും സോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റയുടെ കാറ്റഗറിയിലും വരും അപ്പൊ നമ്മൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റയെ പറ്റി കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഡേറ്റയെ അതിൻ്റെ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കി സിമിലർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡിനാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡേറ്റയെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഇനി നമുക്ക് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസിലാണ് ഡേറ്റയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെയാണ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഡേറ്റയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രി സ്റ്റേറ്റ് സിറ്റീസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻസിനെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജോഗ്രഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സ്പേഷ്യൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അടുത്ത ഒരു ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ക്രോണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡേറ്റയെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ടൈമിനനുസരിച്ചാണ് ഡേറ്റയെ ഗ്രൂപ
quantitative classification. Measurable article in the characteristics in the basis of the data is classified in the quantitative classification. That is height, weight, age, income, mark of students. In the case of the measurable article characteristics in the basis of the data is classified in the quantitative classification. We will the data collection and classification. That's why we have a statistical series. Statistical data is the logical order and systematic arrangement of statistical series. In the general characteristics, in the basis, this statistical series is the three Time series, spatial series, condition series. That's the time series. Time series is the chronological series. Now, we will take the variables in the value. Time in the basis is arranged. That is the time series, the chronological series. That is the spatial series. This is the geographical series. Now, data arrange the arranged. Location is the geographical consideration basis. That is the spatial series, the geographical series. That is the condition series. Condition series le data ay classify cheyinathu condition anusaricha variables il varuna changes ne base eedondana condition nu parayumbo adu height weight age mark income ivekeyana appo time series spatial series condition series ivu moonu aanu general characteristics inde basis il ulla statistical series in the next we will talk about the construction basis of the statistical series. That is the first one, the individual series. Now, one series of items is singly listed. That is why we call it the individual series. That is why the series of items is a separate value of measure. That is the discrete series. This discrete series and atom individual values differ arikim, pakshe, or definite amount to vetch arikim, or ninum individual values differ another. Addathana continuous series, continuous variables in a represent in a series on a continuous series. That is the range of value arikim karnikinath. This continuous series is a type under. अब ये continuous series इन्दर types का आनंद देने होने हैं, हमको कुछ terms नो का, इधर वाइट रिलेटेड हैं, हमारे आरंजी रीकेंडा कुछ terms आने, अदर मैंने सिला के इतना हमको इन्दो क्या आने continuous series इन्दर types नलो नो का, और ना हमारे term आने class, class ना वरना it means a group of number in which items are placed, ये class ने उदाहरण आने zero to ten, ten to twenty, twenty to thirty, इंगे नलो आ group में आने हमारे class ना पारे इन्� then we will see one class in one class, that is two extreme values. In the case of 0 to 10, we will see two extreme values, 0 and 10. These extreme values are called class limits. In this class limit, we will see the lowest value in the lower limit, and the highest value in the upper limit. In this lower limit, we will denote L1, upper limit in the upper limit, we will denote L2. Now, we will take 5 to 10 in a class. That is the lower limit, that is L1 and 5. Upper limit, L2 and 10. We will take the upper limit and lower limit in Tamil. We will take the difference in the difference in the magnitude of the class. That is the class size. That is the class size. That is the class size in the class size. The magnitude of class is L2 minus L1, 50 minus 20, 30 is the magnitude of the class, or class size. The term is frequency. In a distribution, a given value is the frequency. Frequency refers to the number of times a given value appears in a distribution. Now, one table is the frequency and associate values side by side. That is the frequency distribution. Now, let's take a look at types of continuous series. One is exclusive series. Now, let's take a series. 
ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റാണ് അടുത്ത ക്ലാസിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം നമ്മുടെ സീരീസ് സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് സീരീസ് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ടു ടെൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി അതായത് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ട്വൻറ്റി ആണ് ആ ട്വൻറ്റി ആണ് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ഇതാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് സീരീസ് അടുത്തതാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് സീരീസ് ഇൻക്ലൂസീവ് സീരീസ് എഴുതുമ്പോൾ ദ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് വൺ ക്ലാസ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ദ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് അതായത് ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് അല്ല അടുത്ത ക്ലാസിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് സീറോ ടു നയൻ ടെൻ ടു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ആ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് അല്ല രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് സീരീസ് അടുത്തതാണ് മിഡ് വാല്യൂ സീരീസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവലിൻ്റെ സെൻട്രൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന മിഡ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ മിഡ് വാല്യൂ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി അവിടെ മിഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിഡ് വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രീക്വൻസി എഴുതി പോകുന്നത് എങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ മിഡ് വാല്യൂ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഓപ്പൺ എൻഡഡ് സീരീസ് അല്ലെ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇപ്പം ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റും ലാസ്റ്റ് ക്ലാസിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റും തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സീരീസ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പം ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം ബിലോ ടെൻ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്താണ് ലാസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ് എങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എബവ് ഫോർട്ടി എന്നായിരിക്കും എഴുതുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് ലോവർ ലിമിറ്റും ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് അപ്പർ ലിമിറ്റും ഇല്ല അടുത്ത ഒന്നാണ് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് വിത്ത് അൺ ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവെൽസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സും നോക്കുമ്പം എല്ലാ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ക്ലാസ് സൈസ് ഈക്വൽ അല്ല എങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ അൺഈക്വൽ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും എൽ വൺ എൽ ടു തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ അൺഈക്വൽ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ഈ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്ക